In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. In Deutschland werden pro Jahr 200.000 Hüftprothesen eingesetzt. In drei von vier Fällen war dabei eine Arthrose, also der ganz normale Verschleiß die Ursache. Zweithäufigste Ursache ist der Oberschenkelhalsbruch. Also die am häufigsten eingesetzte Prothese ist die an der Hüfte. Und wir zeigen Ihnen heute, wie genau man da vorgeht und was das für den Patienten heißt. Und dazu ist bei uns der Chefarzt des Endoprothetikzentrums der Hessischen Kliniken, Dr. Jan Thomas. Hallo, grüß Sie. Schönen guten Tag. Ja, 200.000 in Deutschland. Wie viel ist in der Hessing? Was, was ja. machen die da so am Tag? Also wir machen in jeden Tag in zwei Seelen parallel Endoprothetik. Das heißt, im ganzen Jahr machen wir weit über 1.000 Prothesen. Also schon wirklich sehr häufig, dass das passiert. Wie merkt man das denn, dass man Arthrose in, in der Hüfte hat und dass da irgendwie was passiert? Und ja, in der Regel ist es am wird. Anfang so ein unspezifischer Schmerz, der bei Belastung im Leistenbereich sitzt und auch zum, zum oberen, vorderen Oberschenkel ausstrahlt. Die Beweglichkeit nimmt ab, das heißt, die Patienten berichten, sie haben Probleme, die Schuhe anzuziehen oder die Socken anzuziehen. Und dann merkt man so langsam, dass die Schmerzen kommen. Und dann am Anfang bei Belastung, dann auch in Ruhe. Und dann geht man meist mal zum Arzt und lässt sich untersuchen. Gibt es denn da, bevor man operiert, noch irgendwelche konservativen Möglichkeiten? Oder wartet man da noch mal eine Weile, bis, bis man wirklich operiert? Die Arthrose läuft typischerweise in, in, in Zyklen ab. Das heißt, es gibt aktivierte Phasen, da ist es schmerzhaft, dann gibt es aber auch wieder bessere Phasen. Und über die Monate und Jahre nehmen halt leider die schlechten Phasen zu und die guten Phasen werden weniger. Bis dahin schöpft man dann die, natürlich die konservativen Maßnahmen aus. Das heißt, gegen die Schmerzen kann man Schmerzmittel einnehmen, man kann Krankengymnastik machen, um die Muskulatur zu stärken. Man kann ähm, natürlich auch mal was einspritzen, wobei die Erfolge am Hüftgelenk nicht ganz so gut sind. Das heißt, da schöpft man alles aus, bevor es zur Operation kommt. Es gibt ja auch Kniepatienten, Knieatrose, die dann irgendwie die Arthrose, die keine Schmerzen haben. Also wo die Arthrose wirklich so weit fortgeschritten ist, dass Knochen auf Knochen reibt, kann man im Grunde genau sehen. Aber die, die können damit leben. Gibt es sowas bei das, der Hüfte auch? Das gibt es an der Hüfte auch, ist allerdings seltener ausgeprägt. Mhm. Was allerdings häufig ist, ist, dass die Patienten, die eine Hüftarthrose haben, die Beschwerden im Knie spüren. Das heißt, die kommen wegen Knieschmerzen zum Orthopäden mhm. und deswegen bei Kniebeschwerden immer die Hüfte mit untersuchen. Und nicht selten findet man dann ein sehr eingesteiftes, schmerzhaftes Hüftgelenk, was aber die Schmerzen über den Oberschenkel zum Knie projiziert. Also irgendwann braucht man dann doch eine Hüftprothese und wie das jetzt funktioniert, das wollen wir jetzt erklären. Die haben uns ganz viel mitgebracht. Also eine Hüfte und ganz viele verschiedene Prothesen. Richtig, genau. Und in den vorherigen Sendungen hatten wir auch immer mal die Hüftprothese, da hatten wir eigentlich immer nur diese hier. Also mit diesem Einsatz und dieser Kurzschaftprothese. Aber jetzt haben Sie noch ein paar andere Modelle mitgebracht. Richtig, das ist genau. Da so der große Unterschied. Also die, die Sie gerade in der Hand gehabt haben, das ist die, die wir am häufigsten einsetzen. Der Unterschied ist einerseits in der, in der Verankerung. Also es gibt zementfreie implantierte Prothesen und zementierte. Das hängt von der Knochenqualität ab. Es gibt verschiedene Formen der Endoprothesen. Es gibt Langschaftprothesen, Kurzschaftprothesen. Das muss ich immer an der der Anatomie, also am Knochenbau orientieren. Kurze Zwischenfrage bei zementiert. Was, was ist da der Vor- oder der Nachteil? Der Vorteil ist, dass wir beim, bei der zementierten Verankerung auch im extrem weichen Knochen, zum Beispiel bei einer fortgeschrittenen Osteoporose, ein Implantatsitz generieren können, mit dem der Patient unmittelbar voll belasten kann. Mhm. Das machen wir deshalb eher bei hochbetagten Patienten. Mhm. Ansonsten ohne Zement ist es genau. irgendwie besser mit natürlich ja. zusammenwachsen? Oder? Richtig, genau. In der Regel am Hüftgelenk wird der Zement frei implantiert, mhm. sicherlich 85 bis 90 Prozent der Fälle. Das ist etwas biologischer. Der Knochen wächst an die Prothese ran und verzahnt sich mit der Oberfläche der Prothese und ähm, hat gewisse Vorteile, wenn man mal doch irgendwann mal was wechseln muss. Heißt aber nicht, dass die zementierte Verankerung schlechter ist, weil die, die wir einer zementierten Verankerung zuführen, die haben meistens einen schlechten Knochen und die profitieren von der Zementierung. Mhm. Und da wäre es also falsch zu glauben, das eine ist besser als das andere, sondern es gibt jeweils das Passende für den Patienten. Bei diesen Prothesen, die da liegen, spielen die Materialien wahrscheinlich auch eine ganz große Rolle oder dass manches Polyethylen, oder? Genau, also das? Und man, muss immer Keramik. Genau, man muss immer unterscheiden zwischen dem, was im Knochen ist, das mhm. ist meist Titan bei den zementfreien äh, Prothesen, und das, was gegeneinander läuft. Also der Oberschenkelschaft hat einen Kopf, einen Aufsteckkopf, kann ich vielleicht mal zeigen hier. Ähm, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Materialien. Hier der Titanschaft, das ist ein Keramikkopf, den gibt es auch in unterschiedlichen Farben, aber ich glaube, das ist sekundär, den sieht man sowieso nicht. Ähm, es gibt dann als gegenläufigen Partner dazu Polyethylene, heutzutage standardmäßig ultra hoch vernetzt, das heißt sehr, sehr abriebfest und trotzdem sehr fehlerverzeihend bei Stoßbelastungen. Mhm. Das ist eine sehr gute und unsere favorisierte Gleitpaarung, auch die in Deutschland mit Abstand am meisten eingesetzte Gleitpaarung. Eine andere gute Gleitpaarung ist zum Beispiel ein Keramikaufsteckkopf gegen ein Keramik-Inlay. 
Also Keramik auf Keramik. Richtig. Was ist da jetzt besser als oder wann wird das eingesetzt? Wo ist da der, oder der Nachteil dann das bei Polytonien? Das ist im Prinzip ein bisschen eine Philosophie. Keramik, Keramik ist von der Tripologie, also vom Abrieb her, mhm. extrem gut, sehr niedrig. Hat aber, Sie sehen das in diesem Bild hier, das keramik inlay ist relativ dünn und kann potenziell mal bei Spitzenbelastung, gerade am Rand, auch mal zu Abplatzern führen, mhm. was dann zur Instabilität des Keramiks führt und dann auch mal ein Keramikbruch ähm, als Folge haben kann, was natürlich mhm. ganz, ganz unangenehm ist. Und deswegen, die Polyethylene waren früher nicht so abrieffest. Mhm. Da war das Keramik eine extra exzellente Alternative. Mittlerweile sind die Polyethylene so gut, dass wir eigentlich das Keramik im Alltag nicht mehr unbedingt brauchen. Und dann noch diese, diese mit zwei Gelenken. Richtig, Wofür genau. Ist die denn da habe ich mal ein, 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 eine Pfanne mitgebracht, die ist zum Beispiel, wenn ein Instabilitätsproblem mhm. am Hüftgelenk vorliegt. Ich muss mal der Kamera zeigen, dass da genau. zwei Bewegungen Das ist einerseits sind. erstmal ein Kopf, der im Inlay bewegt mhm. und und wenn der an den Anschlag kommt, bewegt das Inlay in der Pfanne und erst ganz zum Schluss kann irgendwas aus dem, also aus das Inlay aus der Pfanne herausspringen, was ein extrem weiter Weg ist. Und deswegen ist das, das ist die Hüftprothese für Schlangenmenschen, damit die sich besonders verbiegen können. <lacht> ja. Oder wo, warum, wofür diese große Bewegung? Das ist mehr die Hüftprothese für den ähm, älteren Menschen, der eine schlechte Muskulatur hat und eine schlechte Koordination, mhm. bei dem einfach die Führung des Gelenkes nicht mehr gut ist. Und damit der trotzdem hohe Sicherheit hat, können wir dann diese Implantate einsetzen. Das sind aber zweimal Abriebstellen, ne? Also ja, aber da haben, sich auch haben Studien, gezeigt, na, Studien haben gezeigt, dass dort nicht mehr Abrieb ist. Und der Grund ist, dass zunächst der Kopf, der etwas kleiner ist als bei den herkömmlichen Hüftprothesen, im Polyethylen bewegt. Und das Polyethylen ganz, ganz selten nur in der Außenpfanne. Und deswegen ist nicht mehr Abrieb vorhanden. Dann kommen wir jetzt dazu, wie wird das hier in diese Hüfte eingesetzt? Also was machen Sie bei der OP? Da gucken wir jetzt Bilder an. Genau. Sie, machen ja, Sie schneiden ja nicht alles auf, hacken rum und so weiter. Und Richtig, äh, genau. Heutzutage die, ist... Nee, wieder zu, sondern man versucht ja so wenig wie möglich einzugreifen. Richtig, genau. Und das kann man hier, glaube ich, ganz Heutzutage gut Heutzutage ist das sogenannte minimalinvasive Vorgehen eigentlich Standard geworden. Mhm. Das heißt, wir schonen die Muskulatur. Die Muskulatur ist der, der Motor des Hüftgelenkes. Im Röntgenbild oder auch am Modell sieht man immer nur den Knochen. Da sieht es immer relativ einfach aus. Man schneidet was ab und man steckt was rein. Aber hier auf diesem Bild habe ich Ihnen mal gezeigt, das ist ein Hüftkopf und im Querschnitt, da geht es zum Oberschenkel und hier sind die verschiedenen Muskelgruppen eingezeichnet und hier in dem Bereich und es gibt eben verschiedene gute Zugänge und man muss sich so zwischen den Muskeln durchschlängeln, sodass man die nur zur Seite hält und äh, durch die Muskellücke operiert und anschließend die Muskulatur wieder drüber gleiten lässt, so dass sie gar nicht abgelöst werden. Ja, man muss, man muss nichts, mehr, durch, nichts mehr abtrennen. Und Richtig, dann kann man genau. Dann und das ist auch der Grund, warum die Patienten letztendlich unmittelbar nach der Operation das erste Mal schon aufstehen können und auch ihre Muskulatur und das Bein damit voll bewegen können. Machen wir gleich weiter mit Bildern, weil wir kommen jetzt ja zu den eingesetzten OPs. Hier sehen wir auf der linken Seite eine alte Prothese, ne? Genau. Es ist auf der linken Seite vom Patient aus gesehen rechts sieht man eine Prothese, die wir früher häufig eingesetzt haben. Eine also sogenannte, vor 20 Jahren oder sowas. Ja, genau. Die ist ungefähr 20 Jahre alt. Man sieht auch, sie hat einen leichten Polyethylenabrieb. Das heißt, der Kopf steht nicht mehr ganz zentriert, der steht ein bisschen weiter oben. Mhm. Nach 20 Jahren mit den alten Polyethylen durchaus häufig äh, gesehen. Aber, Aber es gut. ist fest, Bleib es ist, ist genau. gut, es ist fest. Es ist ein sogenannter Geradschaft, zementfrei. Auf der linken Seite kommt die Patientin jetzt mit einer fortgeschrittenen Arthrose, man sieht überhaupt keinen Gelenkspalt mehr und hat die dementsprechenden Beschwerden. Und das sieht man mal im nächsten Bild, dann kann man das eben gut digital planen. Und da habe ich jetzt mal hier so eine Kurzschaftprothese reingeplant. Sie sehen, sie legt sich sehr, sehr schön hier am Bogen an. Wir können das sehr, sehr schön wieder rekonstruieren, die Anatomie. Also nicht jeder Oberschenkel ist gleich groß. Richtig, genau. Auch die, die, die Winkel gucken, sind unterschiedlich. Genau, und dazu mhm. dient diese Planung, die wir präoperativ machen. Und beim nächsten Bild sehen wir dann die Versorgung nach der Operation schon, das Röntgenbild, wir sehen hier den Sägeschnitt am Schenkelhals, wir sehen den zementfreien Kurzschaft mit dem Aufsteckkopf und sehen die zementfreie Pfanne im Becken. Das ist jetzt und Ihre Standardprothese, die Sie immer einsetzen, die wir gerade gesehen genau, haben. Genau, das diese, ist die, die, die Patienten hier. versorgen wir ca. 75 Prozent mit diesen Prothesen. Mhm, genau. genau. Okay. Und das ist ähm, trotzdem unmittelbar, unmittelbar voll belastbar. Das heißt, es verklemmt sich im Knochen zwischen den harten Schichten des Oberschenkels und ähm, dann äh, ist es so, dass in den Wochen nach der Operation wächst der Knochen noch eben an die Prothese heran. Und das ist das, was die Prothese dann über die vielen Jahre bzw. Jahrzehnte hält. Wie alt ist die Patientin? Die Patientin ist ungefähr, glaube ich, 78 gewesen. Also kann man auch da noch mit dieser unzementierten äh, ja. Prothese, und da wächst auch noch was an. Also, also je absolut, älter man wird, ja. ist das Zellteil Die, Wa die Wahl der Prothese orientiert sich nicht, also funktioniert also nicht nur am Alter, sondern mhm. primär an der, an der Knochensubstanz und die ist unterschiedlich. Wir haben mhm. gerade auch äh, 80-jährige Männer, die einen extrem festen Knochen haben und die können natürlich sehr, sehr gut mit der Kurzschaftprothese versorgt werden. Der, Vorteil, der andere Vorteil der Prothese ist, sie ist knochensparend und kann auch sehr leicht über diese minimalinvasiven Zugänge eingebracht werden, mhm. weil sie eben etwas kleiner sind. Ja, 
Schauen wir weiter. Das äh, geht noch weiter. Bei genau, das Kies, ist mal das ist ein, ein anderes Bild. Da sieht man jetzt auch wieder vor uns stehen eine Patientin, die beidseits fortgeschrittene Arthrosen hat. Mhm. Das ist eine Patientin, die noch berufstätig ist. Die ist so 55 ungefähr war sie und gewesen. Beide gemacht Richtig, haben. genau. Und die hat auch beidseits wirklich Schmerzen. Eine deutliche Bewegungseinschränkung gehabt. Also sie kam fast nicht mehr zum Schuhe anziehen runter. Also gar kein Spalt mehr zu sehen. Richtig, unten, genau. Ne? Und man sieht vor allem diese knöchernen Anbauten hier ja. und auch hier am Kopf, hier unten. Und das macht eine richtige Bewegungseinschränkung, rein mechanisch schon und natürlich mhm. Schmerzen. Und im nächsten Bild sieht man, das war eine, 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 eine sportliche Patientin, das ist nochmal ein seitliches Bild, da sieht man nochmal diesen großen Osteophyten, nennen wir das, diesen mhm. Knochenanbau, der eben dann richtig anschlägt bei Bewegung. Und im nächsten Bild sehen wir dann die Versorgung, wie es dann nach der Operation ausschaut. Machen Sie das in einem, in einem Rutsch? Das ist in einem Rutsch gemacht. Ah ja, okay. Wollte die Patientin auch, weil sie eben, wie gesagt, berufstätig ist und nicht so lange ausfallen wollte. Man sieht hier noch so die Hautklammern hier am Rand. Das ist sozusagen, dass das beides noch relativ frisch operiert ist. Äh, zu dem Zeitpunkt, als das Bild gemacht worden ist, wieder zementfreie Kurzschaftprothese. Wir sehen im nächsten Bild auch noch die seitlichen Aufnahmen. Da sieht man auch, dass jetzt wieder schön Platz hier ist. Also da, wo mhm. vorher diese großen knöchernen Anbauten waren, ähm, da ist jetzt die, äh, wieder Platz, dass die Patientin auch nicht nur die Schmerzen verloren hat, mhm. sondern auch die Beweglichkeit wieder gewonnen hat. Da eben nochmal die Frage, jetzt gerade aus Patientensicht, äh, mit so einem Hüftgelenk. Wie, wie eingeschränkt ist, ist man damit? Also das normale Gelenk, natürlich ist, ist, ist es besser als vorher, wenn man Arthrose hatte, aber ist es auch so wie vor der Arthrose? Also kann ich das wieder komplett frei bewegen? Also beim Hüftgelenkersatz ist es in der Tat so, dass neun von zehn Patienten sagen, sie spüren gar nichts mehr. Auch keine Einschränkung, auch nicht, dass es was Künstliches ist. Am Knie ist, es, ist die Quote nicht ganz so hoch, aber an der Hüfte ist es in der Tat so, dass ähm, die Patienten sagen, sie vergessen dann, dass sie da eine Operation haben. Auch hatten. wenn man beide Seiten Auch wenn beide Seiten war. Natürlich nicht in den ersten zwei, drei Wochen, ist ja. klar. Man sagt so, die ersten drei Monate sind so die Phase, wo der Körper und die Weichteile ja. braucht, um abzuschwellen und einfach, dass man die Sicherheit wieder findet. Aber danach ist der, das Ergebnis hervorragend. Das heißt, wenn es vor der Arthrose, bevor es weh getan hat, konnte man Skifahren, konnte man in die Berge gehen. Das kann man dann mit der Prothese auch wieder. Ja. Also muss ich nicht schonen oder Nein, sowas. also man... Es gibt letztendlich keine Verbote. Es gibt natürlich idealere Dinge zu tun und, und weniger ideale. Wenn aber einer zum Beispiel ein guter Skifahrer vorher war, wird er natürlich auch wieder Skifahrer mit der Prothese. Mhm. Super. Äh, Nachbehandlung, welche Rolle spielt die? Die spielt eine große Rolle. Auch da gibt es ein bisschen Änderungen im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte. Also wir stehen mit unseren Patienten am OP-Tag heute schon das erste Mal hin. Und am ersten Tag nach der Operation laufen die Patienten unter erlaubter Vollbelastung des Beines. Und das ist ein großer Vorteil, weil es ist nicht nur gut fürs Gelenk, sondern es ist auch gut zur Vorbeugung von anderen Komplikationsmöglichkeiten wie eine Lungenentzündung, wie eine Thrombose. Wann und laufe ich denn aus der Klinik raus? Aus der Klinik raus und nach fünf bis sieben Tagen in der Regel gehen die Patienten nach Hause. Also gehen auch tatsächlich? Die gehen auch tatsächlich, mhm. ja. Die haben dann noch unter arm stützen zur Sicherheit. Manche laufen auch schon frei zu dem Zeitpunkt, aber es ist nicht schlecht, wenn man da zur Sicherheit hat, gerade wenn man raus in den Straßenverkehr mhm. geht, ähm, noch unter arm stützen zu haben. Die Patienten gehen dann entweder in eine Reha, ambulant oder stationär, oder sie machen heutzutage auch nur Krankengymnastik. Auch das mhm. geht gut. Und dann ist man eigentlich wiederhergestellt und dann dauert es vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate und dann merkt man nicht mal mehr, dass man operiert wurde und hat eine Hüftprothese und keine Beschwerden mehr. Vielen Dank, dass Sie uns das alles erklärt haben. Sehr kompliziert, sehr viel, was man lernen konnte heute. Danke Ihnen und Ihnen danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.